নমস্কার আমি শান্তন আর সবাইকে স্বাগত আমার চ্যানেলে আশা করি সকলে ভালো আছেন আমাদের আজকের টপিক আনকারিনা প্রথমে আসি সাধারণ পরিচয় এই গাছ মাদাগাস্কারের নেটিভ কুড়ি থেকে পঁচিশ ফুট পর্যন্ত এই গাছ বড় হতে পারে সেটা নির্ভর করছে আপনি কতটা জায়গা দিচ্ছেন তার উপর আর এই গাছের সঙ্গে সাকুলেন্টের একটা চাইত্রিক বৈশিষ্ট্য আছে সাকুলেন্টে যদি আমি একটা সাধারণ অর্থে সংজ্ঞা দিতে চাই তাহলে যে গাছ তার পাতায় বা কাণ্ডে বা মূলে জল ধরে রাখে তাকে সাকুলেন্ট বলে এই গাছও কিন্তু তার ডালপালায় এবং মূলে এবং কাণ্ডে অবশ্যই জল ধরে রাখতে পারে এই জাতীয় গাছে তিন ধরনের ফুল হয় সাদা হলুদ আর লাল যদিও সাদা আর লাল খুব কম দেখা যায় মূলত হলুদ রঙের ফুলের গাছই বেশি পরিচিত আমাদের কাছে তো এই গাছের পরিচর্যার ক্ষেত্রে আমি আসব আপনি কি ধরনের মাটি ব্যবহার করবেন আপনি কতটা আলো দেবেন কতটা তাপ এই গাছ সহ্য করতে পারে কি ধরনের ফার্টিলাইজার আপনি ব্যবহার করবেন পোকামাকড়ের আক্রমণ কতটা হয় এই গাছে আপনি কিভাবে এই গাছটি প্রপাকেট করবেন এবং অন্যান্য আর যা যা বিষয় সেগুলো নিয়ে আমি আলোচনা করব চলুন শুরু করা যাক প্রথমে আসবো কি ধরনের মাটি আপনি ব্যবহার করবেন এক কথায় বলতে গেলে ওয়েল ড্রেন সয়েল এই গাছের জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় আমি একটু আগে বলছিলাম সাকুলেন্টের কথা সাকুলেন্টকে আপনারা যে ধরনের মাটি দেন বা সাকুলেন্ট বসানোর জন্য যে ধরনের মাটি ব্যবহার করেন আমার মনে হয় সেই মাটি দেওয়াটাই এই গাছের পক্ষে ভালো আমি এই ধরনের গাছের জন্য যে সয়েল মিক্সচার তৈরি করছি বা যে মাটির মিশ্রণ তৈরি করছি সেটা আপনাদের বলি ফর্টি পারসেন্ট কোকোপিট ফর্টি পারসেন্ট ভার্মি কম্পোস্ট আর টোয়েন্টি পারসেন্ট পারলাইট যদি আপনারা পারলাইট না পান তাহলে আপনারা তার বদলে নদী সাদা বালি নিতে পারেন বিল্ডিং কনস্ট্রাকশান বা কনস্ট্রাকশানের যে বালি পাওয়া যায় আমি বলবো সেই বালি ব্যবহার না করতে তাতে গাছের মূলের অনেক সময় ক্ষতি হয় তো আপনারা চেষ্টা করবেন এই কম্বিনেশানটা রেখে মাটি তৈরি করতে তাহলে কিন্তু মাটির যতটা প্রয়োজন ততটা জল টেনে নিয়ে বাকি জলটা পুরোটাই বার করে দেবে এবং তার ফলে গাছের মূলও সুস্থ থাকে প্রপার এয়ার সার্কুলেশন হয় মাটির মধ্যে যেটা এই ধরনের গাছের পক্ষে বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় এবং গাছও খুব ভালো থাকে পরের পয়েন্টে আসি কী ধরনের টব আপনি ব্যবহার করবেন বা কত বড় টব ব্যবহার করবেন কমপক্ষে চেষ্টা করুন গাছ যদি খুব ছোট হয় সেক্ষেত্রে আট ইঞ্চি টব ব্যবহার করতে আর গাছ যদি এইরকম বড় হয় তাহলে মোটামুটি দশ থেকে বারো ইঞ্চি টব সব থেকে ভালো তাতে গাছের ফুল পোটেন্সিয়াল আপনি দেখতে পাবেন সামনে আসে দেখতে পাচ্ছেন কত ফুল ফুটেছে কাজেই গাছের আকার অনুযায়ী কিন্তু আপনাকে টব নির্বাচন করতে হবে ছোট গাছ ছোট টব তার মানে ছ ইঞ্চি নয় মোটামুটি আট থেকে দশ ইঞ্চি টব থেকে আপনি শুরু করতে পারেন এবং সেটা আপনি বাড়িয়ে দিতে পারেন দশ বারো পর্যন্ত আপনি চাইলে তার থেকে বড় টব দিতে পারেন তাতে গাছ আরও ভালো থাকবে আরও বড় হবে তো সেটা নির্ভর করছে আপনি কি ধরনের গাছ আনছেন সাধারণত আপনি মাথায় রাখুন যদি ছোট গাছ হয় তাহলে আট ইঞ্চি টব ব্যবহার করুন আর যদি মোটামুটি আয়তনের গাছ হয় ধরুন গাছটি যদি দশ থেকে বারো ইঞ্চি হয় বা এক ফুটের হাইটের হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আপনারা দশ থেকে বারো ইঞ্চি টব ব্যবহার করুন তাতে গাছ খুব ভালো বাড়বে এর পরে বিষয় হচ্ছে আপনি কতটা আলো দেবেন এবং এই গাছ কতটা তাপ সহ্য করতে পারে দেখুন এখন যেমন প্রায় পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ ডিগ্রি তাপমাত্রা উঠে যাচ্ছে এবং বাতাসে জলীবাষ্পের পরিমাণ কম খুব শুকনো এখন আবহাওয়া বসন্তের সেক্ষেত্রে কিন্তু আমি বলবো আপনি সকালবেলার রোদ দিন অর্থাৎ ভোর পাঁচটা থেকে শুরু করে বা ভোর থেকে শুরু করে দশটা এগারোটা অব্দি যদি রোদ গাছ পায় তাহলে খুব ভালো থাকবে এবং তারপর চেষ্টা করুন ছাওয়ায় রাখতে তাতে কি হবে গাছের পাতাগুলো পুড়ে যায় না আমি গত বছর যখন এনেছিলাম আমার খুব একটা এক্সপিরিয়েন্স ছিল না কারণ এই গাছ খুব একটা পরিচিত নয় সকলের কাছে আমাকে নিজেকেই এক্সপেরিমেন্ট করে করে ট্রায়াল অ্যান্ড এরার মেথডের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে এই গাছকে বড় করতে হয়েছে তো আমি যেটা ফলো করেছিলাম যে প্রচণ্ড গরমে বিশেষ করে যদি আদ্র গরম হয় রোজ যদি প্রচণ্ড গাঢ় হয় তাহলে কিন্তু এই গাছের এই ধারগুলো পুড়ে যাওয়ার বা জ্বলে যাওয়ার প্রবণতা তৈরি হয় কাজেই চেষ্টা করবেন ভোরবেলার আলো দিতে সেটা মোটামুটি দশটা থেকে এগারোটা বা সকালবেলার আলো দিতে পারেন আপনি এবং দুপুরবেলা যাতে ছাওয়ায় থাকে সে ব্যবস্থা যদি করা যায় যদি আপনার শেড থাকে তাহলে তো খুব ভালো আপনি যদি শেড নেট ব্যবহার করতে পারেন তাহলে তো আরও ভালো হয় আপনি শেড নেট ব্যবহার করলে সারা দিন রেখে দিতে পারেন তাতে সারা দিনই গাছটা ইনডাইরেক্ট ব্রাইট সানলাইট পাবে আর যদি সেই ব্যবস্থা আপনার না থাকে তাহলে এমন জায়গায় রাখার চেষ্টা করুন যেখানে সকালে আলো আসে এবং দুপুরের দিকে ছাওয়া পাওয়া যায় এই অবস্থায় রাখলে কিন্তু গাছ সব থেকে ভালো বেড়ে উঠবে পাতারও কোনো ক্ষতি হবে না এবং গাছ খুব খুশি থাকবে এরপর তাপমাত্রার কথা বলছিলাম তাপমাত্রার ক্ষেত্রে বলতে চাই এই গাছ কিন্তু মোটামুটি ছত্রিশ সাঁত্রিশ চল্লিশ ডিগ্রি পর্যন্ত তাপমাত্রাও নিতে পারে তার বেশি তাপমাত্রাও নিতে আমার মনে হয় না খুব একটা অসুবিধা হবে কিন্তু এর সঙ্গে এই তাপমাত্রার সঙ্গেই
রোদের থেকে যে তাপটি তৈরি হচ্ছে সেটার থেকে গাছকে বাঁচানোর জন্য ওই দুপুরের দিকে ছাওয়া আর সকালের দিকে রোদটা দিন মোটামুটি চল্লিশ ডিগ্রি তাপমাত্রাতেও কিন্তু আমি গাছগুলো খোলা আকাশে নিচে রেখেছিলাম তাতে কিন্তু গাছের খুব একটা সমস্যা হয়নি যদিও আমি আগে বলছিলাম যে তাতে একটু পাতা পুড়ে যাওয়ার প্রবণতা থাকে এবং সেটা হয়েছিল কাজে চেষ্টা করুন যেটা আমি আগে বললাম সকালের রোদ দুপুরের দিকে ছায়া এরপরের বিষয় আসি আপনি কি ধরনের সার ব্যবহার করবেন কত দিনের ব্যবধানে সার ব্যবহার করবেন দেখুন রিপোর্টিংয়ের সময় এবছর আমি যেমন শীতের শেষে এই গাছটা প্রনিং করে দিয়েছিলাম এবং রিপোর্টিং করেছিলাম রিপোর্টিংয়ের সময় কিন্তু আমি স্লো রিলস ফার্টিলাইজার ব্যবহার করেছি স্লো রিলস ফার্টিলাইজারটা ব্যবহার করার একটা টেকনিক আছে আপনি ঠিক যে জায়গায় গাছটা বসাচ্ছেন ঠিক মূলের সংস্পর্শে যাতে আসতে পারে এই রকম একটা জায়গায় আপনি স্লো রিলস ফার্টিলাইজারটা ছড়িয়ে দিন তারপর আপনি গাছটা বসিয়ে চার পাশ থেকে মাটি দিয়ে ঢেকে দিন তাতে কি হবে গাছ যখন প্রথম নতুন মূলগুলো ছাড়তে শুরু করবে তখন তারা প্রথমেই ওই স্লো রিলস ফার্টিলাইজারের কন্ট্যাক্টে বা স্পর্শে চলে আসবে এবং তার ফলে গাছ যতটা পুষ্টি দরকার বা খাবার দরকার সবটা একটি নিতে পারবে এবং তাতে গাছের গ্রোথ খুব ভালো হবে আপনি দেখতে পাচ্ছেন কত ফুল এসছে এর কারণ কিন্তু একটাই একেবারে মূলের সংস্পর্শেতে আসতে পারে সেই রকমভাবে স্লো রিলস ফার্টিলাইজারটা ব্যবহার করুন যখন আপনি রিপোর্টিং করছেন আর যদি আপনি রিপোর্টিং না করেন তাহলে টবের ধার বরাবর আপনি প্রয়োজন অনুযায়ী সার ব্যবহার করতে পারেন স্লো রিলস ফার্টিলাইজার এবং ব্যবহার করার পর কিন্তু অবশ্যই জল দিয়ে দেবেন তাতে গাছ দ্রুত নিউট্রিয়েন্টস অ্যাবজর্ভ করতে পারবে আর ব্যবধান বলতে ধরুন আপনি মাসে একবার দিতে পারেন আপনি দু মাসে একবার সার দিতে পারেন তাতে গাছ খুব ভালোই থাকবে এবং কি ধরনের সার আপনি ব্যবহার করবেন এটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমি প্রায় সব ভিডিওতেই কম বেশি বলে থাকি চেষ্টা করুন অর্গ্যানিক ফার্টিলাইজার ব্যবহার করতে আপনি সিউইড ফার্টিলাইজার ব্যবহার করতে পারেন চাইলে ফিশ ইমালশান ফার্টিলাইজার আছে যদি আপনি এগুলো কিছুই না পান তাহলে সর্ষের খোল ভিজিয়ে তার থেকে যে জলটা পাওয়া যায় তিন দিন পচিয়ে নেওয়ার পর সেই জল আপনি ব্যবহার করতে পারেন তাতে কিন্তু গাছ খুব ভালো থাকবে কোনো অসুবিধা হবে না কাজেই সারের দিক থেকে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন খুব বেশি আপনাকে প্রপার শিডিউল মেনটেন করতে হবে না আপনি সারের দিকে একটু ভার্সেটাইল হতেই পারেন এরপরে আসব পোকামাকড়ের উপদ্রব বা ফাঙ্গাল ইনফেকশনের ক্ষেত্রে দেখুন এই গাছে পোকামাকড়ের উপদ্রব হয় এটা আমাকে বলতেই হবে পোকামাকড়ের উপদ্রব একটু হয় যেহেতু পাতাগুলো অনেক বড় হয় এখানে আপনি খুব ছোট পাতা দেখতে পাচ্ছেন আমার কত বছরের ছবি আছে আমি আপনাকে দেখাচ্ছি সেই পাতা দেখে আপনি বুঝতে পারছেন পাতাগুলোটি কত বড় হতে পারে এবং এই পাতার মধ্যে একটা অদ্ভুত ভেলভেটের মতো টেক্সচার আছে ফলত এই পাতার নিচের দিকে এফিডস রেডমাইট হোয়াইট ফ্লাই এগুলোর আক্রমণ খুব বেশি পরিমাণে হয় অনেক সময় অন্যান্য পোকামাকড়ের লার্ভাও কিন্তু এই গাছের তলায় বাসা বাঁধে এবং এই গাছের পাতাও খেয়ে নেয় এখানেই কয়েকটা উদাহরণ আছে এই ছোট ছোট যে গর্তগুলো দেখতে পাচ্ছেন পাতা এগুলো কিন্তু পোকামাকড়ের লার্ভাই খেয়েছে কাজেই চেষ্টা করুন মোটামুটি দশ বারো দিন পরপর এসে এসে একবার করে পাতার তলাটা একটু দেখে নিতে যে পোকামাকড়ের উপদ্রব হয়েছে কিনা বা আপনি যদি সেফ সাইডে থাকতে চান তাহলে পনেরো দিন অন্তত নিম অয়েল জলে মিশিয়ে স্প্রে করুন তাতে গাছ খুব ভালো থাকবে এবং পোকামাকড়ের উপদ্রব থেকেও কিন্তু আপনি বেঁচে যাবেন এরপরে আসি প্রপাগেশনে কাটিং থেকে কিন্তু এই গাছ বড় করা খুব সহজ কাজে আপনি যদি কোথা থেকে কাটিং জোগাড় করতে পারেন তাহলে খুব সহজেই কিন্তু এই গাছ বড় করতে পারবে আমি এবছর শীতের শেষে এই গাছের ডালপালা কেটে দিয়েছিলাম এবং তিন চারটে ডালপালা আমি আমার বন্ধুকে দিয়ে দিই এবং পরেও জানায় যে সেই তিন চারটে ডালপালা প্রত্যেকটাই বেঁচে গেছে এবং তাতে ফুলও এসে গেছে কাজে এই গাছের কাটিং যদি আপনি সংগ্রহ করতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন সেই কাটিং থেকে কিন্তু আপনি খুব সহজেই গাছ বড় করতে পারবেন যে পয়েন্টটা আমি শেষের জন্য বাঁচিয়ে রেখেছিলাম খুব ইম্পর্টেন্ট জল এইটা খুব ভালো করে বুঝে নিন কারণ এই গাছ সারে যতটা না বড় হয় জলে কিন্তু তার থেকে বেশি রেসপন্স করে কাজে এটা একটু খেয়াল রাখবেন আপনি যতটা জল দেবেন এই গাছ কিন্তু তত দ্রুত বাড়তে শুরু করবে আমি আপনাকে কতগুলো ক্লিপিংস দেখাবো সেখানে আপনারা দেখতে পাবেন প্রপার জল দেওয়ায় বা প্রপার ইরিগেশন করায় বা ঠিকঠাক পরিমাণে জল দেওয়ায় এই গাছটি কীরকম বেড়েছে আগে দেখে নিন ক্লিপিংসগুলো তাহলে বুঝতেই পারছেন জল কতটা ক্রুশিয়াল ফ্যাক্টর আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকদিন জল দিই বিশেষ করে গরমকালে এবং শুকনো গরম যখন হয় তখন অবশ্যই প্রায় প্রত্যেকদিন জল দেওয়ার চেষ্টা করুন কিন্তু আমি যেহেতু একদম প্রথমে বলেছিলাম এর চরিত্র অনেকটা সাকুলেন্টের মতো 
বর্ষার সময় বা যখন খুব আর্দ্র গরম বা আপনি যদি শেডের তলায় এই গাছ রাখেন তাহলে সেক্ষেত্রে জল বাষ্পীভূত হওয়ার প্রবণতা কম থাকে অপেক্ষাকৃত রোদে রাখার ক্ষেত্রে থেকে তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আমি বলবো যে অবশ্যই চেষ্টা করুন একদিন অন্তর একদিন জল দিতে যদি আপনি শেডে রাখেন আর যদি আপনি একদম খোলা আকাশের তলায় রাখেন যেখানে সারাদিন প্রায় রোদ পাচ্ছে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমি বলবো গরমের সময় অবশ্যই প্রত্যেক দিন একবার করে জল আপনাকে দিতেই হবে এবং যদি আপনি মাটির আর্দ্রতা ধরে রাখতে পারেন সারা বছর তাহলে কিন্তু এই গাছ খুব সুন্দরভাবে বেড়ে উঠবে এবং খুব দ্রুত বেড়ে উঠবে যদি আপনি মনে করেন যে আপনি এত দ্রুত এই গাছ বড় করতে চাইছেন না বা আপনি একে একটা ছোট বনসাইয়ের মতো একটা মিনিয়েচার লুক দিতে চান তাহলে কিন্তু সেক্ষেত্রে আমি বলবো বুঝে জল দিন খুব বেশি পরিমাণে জল দেবেন না তাহলে কিন্তু আপনি এর গ্রোথ আটকাতে পারবেন না তবে আমি আপনাদের অনুরোধ করব যদি আপনাদের প্রভিশন থাকে জায়গা থাকে তাহলে বড় টবে দিয়ে একদম সারা বছর চেষ্টা করুন থরলি ওয়াটারিং করতে তাহলে কিন্তু আপনি যে গাছের লুক পাবেন বা যে ডিসপ্লে তৈরি হবে সেটা কিন্তু আমার মনে হয় যে কোনো বাগানের সেন্টার অফ অ্যাট্রাকশান হতেই পারে আজ এ পর্যন্তই কথা দিচ্ছি খুব দ্রুত একটা ভিডিও নিয়ে আসবো তার জন্য কিন্তু সঙ্গে থাকতে হবে